Hey friends, welcome to One Sea Recipes and Vlogs. In this video, we will be able to make a Salem style mutton colombo. We will be able to make a little bit of a recipe. We will be able to make a little bit of a recipe. We will be able to make a mutton colombo in Salem style. We will be able to make a different taste. ओवर ये रही है ला ओवर अभी तो मास समयल पन वांगा अंदर समयल के तो मदरी अंदर उन्हों वाला टेस्ट मार बड़ो अदर मदरी इन्हीं की नमस सेलन स्टाइल ला मटन कलम सही पड़ो टेस्ट वाला बहुत डिफरेंट आ रखो आप ये रंग से पाक वे रंग बे अलग आ रहने दे इप्पन द रेसिपी ये बड़ी सही रहते ना पाक पड़ो इन द वी நம்ம சென்னல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கரைப் பண்ணலாம் நான் சப்ஸ்கரைப் பண்ணிக்குங்கள் கூடவே பெல்ல ஐக்கோன் இங்கு கிலிப்ப் பண்ணிக்குங்கள் இப்போம் இந்த ரசப்பி பண்ணு ச்டாட் பண்ணிரலாம் ஒரு குக்கர் எடுத்திருக்கேன் பஸ்டு நாம் மட்டன் அவைகோச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னிக்கி Adunala Indian mutton wangir ke, nangga rendu mutton mati mati wangu, vera nato da mutton, nama Indian mutton mati mati wangu, vera nato da mutton, andalu bu taste kondo barla, adunala Indian mutton ni wangir ko, Indian mutton kongjo rate adik mai riko, adunala apapok kongjo mati mati wangu, ipo anda mutton koda wuri perih tamlar alabu tanniu, kongjo up, wuri tablespoon alabu inji kondo paste add panni. Close puni aja, orang anjir sil bandar pinadi open puni pakala. Mutton nalla bender aja, nalla soft aja aja anda curry. Mutton tanni, ini kari yang mau add puni abdi na. Anda mutton soup aja orang main recipe puna main dia kerja aduk kahana. Anda recipe adte video na ugal ke post puna. Ipo ina mutton kolam buk tevi ana masala ready puni kala aduk kahana orang fry pan la. Orang mau satu teaspoon ala ber inna add puni kerja inna nalla soda na pinadi aja la. Orang teaspoon ala ber siraga, orang teaspoon ala ber mulu melagu. Adat kara itu kana melagai betul, kalar kana melagai betul. Abdin sulit, dua dua bidang mau add punir ke. Aar lalun tu yel kara itu kana melagai betul, mohon kashmiri melagai betul mau add punir ke. Inga kadek kira ana melagai betul pati, amna rambak kara umir kade, adonal aar lalun tu yel add punir ke. Ninger kira yeri ala kadek kira ana melagai betul rambak kara mau irke abdinah. Kunci kari tiga itu madari add puni kanga. Ipo anda spices elatai ini, ini elok kunci ni orang fry puni kala, nalla crispy ahato, nalla crispy anu pin adi. Oru perih benga itu nail wakala cut puni potik kala. Perih benga itu le ramah chinna size irkom pateng kala, anda chinna size perih benga itu, anda nail wakala cut puni potik. Ipo ini benga itu yang anda ini elok kunci ni orang wadik kala. Ida oru tani paste arikeno, ida kari tino oru masala ready puno, ada tani paste arikeno. Bema wadang kerja kaha, kongjo salt add panir kene. Inda recipe pandra dake mulukka mulukka kallu upudan add panir kene. Upu seitu wadakna pinadi, kongjo bema wadang nu ipu paringa. Pengai tora kala nalla mar eri kene. Inda time la, ado or tani plate la erito cikla. Ipo wort, ana masala la erikra, miri erikra yenne yoce. Inno or or masala ready panaporo. Adalah, orang ar mandiri perpu add puni, lighta fry puna pinadi, kal cup alahu tengah turval add puni, ada yang konjen era wadah kita, ada orang tanai plate layer dikla. Inda tengah mandiri perpu kuda, satu teaspoon sombu, konjen makar wap layer puni, arikim bodo seidikangga. Ipa masala arikir dik tevi anda ready puni itu, ipa kuda malaga omelet panano, adikah? Kodam melakai lerak kerana wedegal illa tinggu edekanu. Adik kata, rende kodam melakai edetrike. Orang itu sebab kodam melakai, inu orang itu pachek kodam melakai. Anu kodam melakai, anu iwan arak kerana madri patu wangi kengga. Ado orang shape anu iwan arakanu. Yang itu sebab kodam melakai, iwan arak kerana madri terusud. Anu pachek kodam melakai matu orang itu perisa. Orang size lerak kerana madri kade kela. Anu orang ini wang arapa patu wangi kengga. Ipo mail erat kerana top anda kambur kepa tinggal, ada matto tania cut pani erat tete ular erat kerana wedegal elatiu remove panano spoon elati chin katte wajce anda wedegal elatiu remove pani ringa. Idae madari sebabu kodam malakha elai erat kerana wedegal elatiu remove panano. Anda pachak kodam malakha height ramba adi kumar kerana ala sebabu kodam malakha ya wada height keta madari cut pani erat kerana Ingat di dalam rende perikar nala rende kolam malha use panir kene. Ungu di dalam etan perikar anglo ada kita madri kolam malha select panik kanga.
இப்போ கொடமிளகாயில் இருக்கிற விதைகள் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணி கொடமிளகா ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம குழம்பை தாளிச்சுக்கலாம் அதுக்காக ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன் பேன் நல்லா சூடான பின்னாடி அதில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதில் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீல் வாக்கில் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரம் அந்த எண்ணெயில் வதக்கிக்கலாம் இந்த மட்டன் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு முழுக்க முழுக்க நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணி பண்ணிங்க அப்படின்னா டேஸ்ட் இன்னுமே ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் நாங்கள் இந்த வாரம் கடைக்கு போனப்போ அந்த கடையில் சின்ன வெங்காயம் இல்லை பெரிய வெங்காயம் மட்டும்தான் வச்சுருந்தாங்க எதுனாலன்னு தெரியல நியூஸ் பார்த்தப்போ தான் தெரிஞ்சது சின்ன வெங்காயத்தோட விலை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் வாங்கி வைக்கலையோ என்னமோ தெரியல அந்த கடையில் சுத்தமாக சின்ன வெங்காயமே இல்லை இப்போது அந்த வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கின பின்னாடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணேன் அதை கொஞ்சம் நேரம் அந்த எண்ணெயில் வதக்கின பின்னாடி ஒரே ஒரு தக்காளியை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டை இந்த மட்டன் குழம்பு செய்கிறதுக்கு எப்படி அரைச்சேன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த கல் இஞ்சி பூண்டு இடிக்கிறதுக்காக அதில் நல்லா இடித்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் டேஸ்ட் இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும் தக்காளி வேகமாக வதங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணி வதக்கிக்கலாம் வேகமாக வதங்கிடும் மிக்சியில் ஆட் பண்ணி அரைக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இஞ்சி பூண்டு நல்லா இடித்து நைஸாக இடித்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மெயினாக நான்வெஜ் ரெசிபிக்கு இப்போ பாருங்கள் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு அதில் இருக்கிற ஜூஸ் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த டைமில் நம்ம வேக வச்ச மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மட்டன் சூப் வச்சு ஒரு அருமையான புலாவ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த புலாவ் ரெசிபி கூடிய சீக்கிரத்தில் நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் இப்போ இந்த மட்டனை அந்த வெங்காயம் தக்காளி கூட கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க விடணும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அரை டம்ளர் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கட்டும் கொதிச்ச பின்னாடி அடுத்தடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இந்த டைமில் மசாலா பவுடர் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னைக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வர மிளகாய் ஆறுலேருந்து ஏழு ஆட் பண்ணி ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக சில்லி பவுடர் போட்டுமே ரொம்ப காரமாக இல்லை ஏன்னா அந்த வர மிளகாய் வந்து ரொம்ப காரம் இருக்காது அதனால தான் இப்போ அந்த மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பின்னாடி நம்ம அந்த வெங்காயம் சீரகம் மிளகு இதெல்லாம் வதக்கி அரைச்சோம் பார்த்தீங்களா அந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் திக்காக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அந்த மசாலா ஆட் பண்ண பின்னாடி கொஞ்சம் நேரம் எல்லா மட்டன் பீசஸ்லேயும் ஓட்டுற மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும் அந்த மசாலாவோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் லைட்டாக கொதிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது இந்த டைமில் நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணி ஆட் பண்ண பின்னாடி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு கொஞ்சம் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் செக் பண்ணிவிட்டு பத்தல அப்படின்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் குக் பண்ணுங்க இப்போ பாருங்கள் அந்த குழம்புல இருந்து என்ன நல்லா பிரிஞ்சு மேலே மிதந்து வந்திருக்கு குழம்போட திக்னஸும் கொஞ்சம் அதிகமாயிருக்கு இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தேங்காய் முந்திரி பருப்பு சோம்பு கருவேப்பிலை இதை நாளையும் அரைச்ச பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ண பின்னாடி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும் குளம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது இந்த டைமில் நம்ம குடமிளகா ஆம்லேட் அந்த எக்கை ஃபில் பண்ணி உள்ள வச்சு வேக வைக்கணும் அதுக்காக நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற குடம் மிளகாயை எடுத்துக்கலாம் அதில் கொஞ்சம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போ அந்த வெங்காயத்துக்கு கூட ரெண்டு முட்டையை உடச்சி அதில் ஊற்றிக்கலாம் இது கூட நீங்கள் காரத்துக்காக பச்சை மிளகாய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி மிளகு மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் 
இன்னொரு ஒரு குட மிளகாயில் தான் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் இப்போது ரெண்டு முட்டை உடச்சி ஊற்றியாச்சு அதில் கொஞ்சம் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெப்பர் ஆட் பண்ண பின்னாடி கொஞ்சம் நேரம் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பிளாக் சால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் இந்த ஒரு ஒன் வீக்காக நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் உப்பு ஆட் பண்ண முன்னாடி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி பச்சை குட மிளகாயிலையும் ஆட் பண்ணணும் இதில் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் அதே மாதிரி தான் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு முட்டை மிளகு உப்பு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு அப்பப்போ என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க இப்போது அவங்க தான் அந்த குட மிளகாயில் அந்த எக்கை உடச்சி ஊற்றி அந்த மிக்சிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இது ரொம்ப லென்த்தி ப்ராசஸ் அதனால் ரொம்ப நேரம் எடுத்தது அதனால் அவங்க கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க இப்போது ரெண்டு குட மிளகாயிலையும் முட்டையை உடச்சி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இது ரெண்டையும் அந்த குழம்புல வைக்கணும் சாயாமல் நல்லா நேராக நிற்கிற மாதிரி வைக்கணும் சாஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா அந்த எக்கு வந்து குழம்புல மிக்ஸ் ஆயிரும் இப்போ இந்த குடம் மிளகாயை அந்த குழம்புல வைக்கலாம் சாயாத மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி அந்த முட்டை வேகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் காரத்துக்காக லைட்டாக ஒரு ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகாய் அந்த சிவப்பு குட மிளகாயிலையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஸ்டிக் அல்லது ஒரு ஸ்பூன் வச்சு குத்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒட்டாமல் வரணும் அந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த முட்டை நல்லா வெந்திருக்குன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த டிஃப்ரெண்ட் அது நல்லா பொங்கி மேலே வந்திருக்கு அந்த முட்டை ஒரு பேம்பூ ஸ்டிக் வச்சு குத்தி பார்த்தோம் அது எதுவுமே ஒட்டலை நல்லா சாஃப்டாக உள்ள இறங்குச்சு ஃபைனலாக கொஞ்சமாக மல்லி இலை ஆட் பண்ணி ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட சுவையான மட்டன் குழம்பும் அது கூடவே குட மிளகாய் ஆம்லேட்டும் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இதுதான் நான் அன்னைக்கு பண்ண புலாவ் நவாபி புலாவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி கூடிய சீக்கிரம் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போது அந்த புலாவ் அதுக்கு மேலே நம்ம செஞ்ச சேலம் ஸ்டைல் மட்டன் குழம்பு அது கூட குட மிளகாய் ஆம்லேட்டும் வச்சு சூப்பராக சாப்பிட்டாச்சு இப்போ அதை கட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் அந்த முட்டை அழகாக வெந்திருக்கு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்போர்ட் ப